Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est le book haul du mois d'avril. Alors attention, sortez votre stylo rouge et votre plus beau calendrier et mettez une croix. Parce que tout ce que je vais vous présenter euh, dans cette vidéo, ce sont des cadeaux ou des services presse. Je n'ai rien acheté. Donc... Mettez une croix. Si, si, mettez une croix. Je pense que je pense qu vous pouvez la mettre. Parce que ça ne va pas arriver très souvent. Donc, je vais déjà vous montrer euh, les, euh, les achats numériques que j'ai fait avec une carte cadeau. Donc, c'est pour ça que je dis que ce sont des cadeaux. Euh, et là, je remercie euh, mes trois copines d'amour, Manu, Vivi et Delphine, pour cette énorme carte cadeau. Parce que long, je suis loin de l'avoir épuisée. Et que je vais avoir... Euh, pas mal de, de, de livres numériques euh, euh, à acheter avec cette carte mais donc j'ai commencé un petit peu à l'utiliser et donc je vous présente les achats numériques que j'ai fait vous l'avez vu dans euh, ma pile à lire du mois de mai je me suis procuré laisse moi t'aimer de merci km aux éditions black ink euh, une lecture que j'ai prévue donc au mois de mai et dont je vais venir vous reparler prochainement sur la chaîne euh, le résumé me tentait, la couverture me plaisait, euh, une maison d'édition que j'aime beaucoup, une auteure française, donc j'ai foncé. Je me suis également procuré AD de Evaro avec, euh, j'ai vu de tels avis euh, excellents sur cette lecture que je me suis laissé tenter. J'espère juste que le fait d'avoir lu tous ces excellents avis euh, va faire que je vais quand même aimer ma lecture parce que parfois... Ben, quand on voit de très très bons avis, on en attend beaucoup et parfois on est un peu déçu, mais bon, on verra bien. Euh, je ne l'ai pas mis sur ma pile à lire du mois de mai, sans doute que je le lirai au mois de juin, on verra ce que ça donne. Pour un petit peu m'éloigner de tous ces avis dithyrambiques. Le suivant, c'est la faute pure et simple de Candy Shy, il faut dire. Je me suis acheté toujours avec la carte cadeau et toujours en numérique. Goran de Emma Landas chez Black Ink Edition. Euh, elle en a parlé avec tellement d'enthousiasme et d'émotion, euh, ça a l'air d'être euh, une histoire assez noire comme j'aime, donc du coup je me le suis euh, procuré en numérique. J'ai également utilisé ma carte cadeau pour m'acheter No Love, No Limits euh, de Mag Mori aux éditions Addictives. Donc là on est euh, sur un motard qui est renversé par une jeune femme et elle ne sait pas comment euh, le dédommager de, de, de cet accident. Et du coup il lui propose euh, en échange plutôt de se faire passer pour sa petite amie. On n'est pas sur un schéma vraiment... Euh, euh, qui sort de l'ordinaire, mais je pense que ça va se laisser lire. Je me suis également procuré avec la carte cadeau et toujours en numérique, Q Indice de Kali Keys, donc qui est euh, un, une sortie du mois euh, d'avril dont je vous avais parlé. On est là dans une romance dans le milieu des tornades. J'aime beaucoup cet univers, donc du coup je me le suis procuré et puis bon, on verra ce que ça donnera. Je ne l'ai pas programmé pour le mois de mai, on verra peut-être en juin ou en juillet. J'ai également reçu donc deux services presse, j'ai reçu le tome 2 des Wild Crows, donc révélation de Blandine P. Martin, que j'ai déjà lu et que je vous ai déjà chroniqué. J'ai également reçu Sons of Alba, toujours de Blandine P. Martin, toujours en service presse, euh, donc qui est dans ma pile à lire du mois de mai et que je viendrai sans doute vous reparler lors d'un prochain update lecture. On passe maintenant au livre papier et là c'est toutes mes copines euh, booktubeuses qui m'ont gâté pourri parce que vraiment c'est le terme euh, et, et déjà je leur fais un énorme bisou et un énorme merci pour tout ça et d'avoir pensé à moi ça me touche toujours autant euh, de voir euh, l'amitié qui peut se créer via les réseaux sociaux et puis ben, de voir qu'il y a des attentions euh, qui sont là et qui m'ont qui vraiment beaucoup touché Aurore m'a offert euh, Côte du sort en Louisiane de Abigail Roux. Donc là, c'est sur euh, la saga Taïezen. Elle m'a offert celui-là euh, 
parce que c'est son tome préféré. C'est le tome 7 de la saga Taizen, donc à l'heure où je vous tourne cette vidéo, je suis en pleine lecture du tome 5, donc euh, on s'y approche, on s'y approche. Elle m'a offert celui-ci parce que c'est euh, son tome préféré, donc comme je vous le disais, euh, euh, je vais me la voir en entier cette, euh, cette saga en papier parce que j'aime tellement euh, Taizen que je ne me vois pas ne pas avoir euh, ses livres dans ma bibliothèque. Candy Shine m'a elle aussi gâté pourri. Elle m'a offert euh, le tome 1 Try de Ella Frank, donc de la saga Tentation, euh, en anglais. Euh, il était sur ma wishlist parce que je trouve les couvertures des livres papier français tellement pas beaux. Et que après la lecture du tome 2, comme je vous l'avais dit dans une vidéo, euh, je, clairement ça collait encore moins. Enfin, euh, quand on a lu les deux premiers tomes, ça colle pas du tout. Et, et bon, voilà, du coup j'avais très envie de les avoir euh, en VO. Et en plus, je pense que je vais essayer de me relire cette saga en VO. Du fait de connaître l'univers, du fait de, de savoir un peu l'histoire, je pense que ça sera plus facile à lire et plus facile à appréhender. Et donc euh, voilà pour Trail. Regardez-moi, elle est magnifique. Cette petite coquine ne s'est pas arrêtée à un livre. Elle m'a offert le tome 1 euh, de Nos chemins de travers de Georgia Calderin, euh, qu'on va certainement se lire en lecture commune au mois de mai. Euh, on avait eu envie d'aller voir Georgia à Livre Paris. On avait donc pris ses livres sur le roman j'ai lu il y avait déjà une queue peut-être bien presque de trois quarts d'heure pour payer le livre et une queue d'au moins deux heures pour se faire dédicacer le livre du coup on a laissé tomber et en se disant bah, on les achètera plus tard elle l'a mis dans euh, dans son paquet d'anniversaire donc voilà le tome 1 de georgia caldera euh, avec une très jolie couverture ma foi moi j'aime assez et, euh, et euh, j'ai hâte de découvrir cette histoire et de découvrir la plume de Georgia Caldera. On passe à une autre petite cachotière qui m'a offert le tome 2 de, de la saga Tentation de Ella Frank. Donc là, c'est Tali euh, qui m'a euh, offert ce, ce roman. <rire> Regardez-moi comme il est beau. Je les veux tous dans ma bibliothèque. Donc bah voilà, je suis super contente. Là aussi, hein, il est en VO. Et, et, et voilà, et voilà. Celui-là, quand il est arrivé dans la boîte aux lettres, c'était une... Je me suis dit, ouh, il est lourd le colis, il est lourd, il était épais. C'est euh, Alicia qui m'a offert euh, le dernier Karine Gibel. Donc quand je vous dis que c'est une pavasse, c'est une pavasse. Euh, J'ai très très hâte de découvrir la plume de Karine Gibel. Comme vous avez pu le voir, je l'ai mis dans ma pile à lire du mois de mai. Euh, et euh, il paraît qu'il est... Euh, vraiment très bien et, et, et voilà et la dernière cachotière c'est euh, ma fan qui m'a offert le tome 2 donc nos vagues à l'âme de Georgia Caldera donc euh, je vous avais présenté le tome 1 tout à l'heure je pense qu'on va aussi se le lire en lecture commune euh, avec euh, fan mais il faut déjà qu'on se fasse le tome 1 comme je vous le disais dans la, dans la vidéo pile à lire et euh, bah là aussi je le trouve vraiment réussi et je suis super contente d'avoir les deux tomes dans ma bibliothèque donc euh, merci Aurore, merci Tali, merci Candy Shy, merci Alicia, merci Fan et merci à mes copines Manu, Vivi et Delphine pour tous vos très nombreux cadeaux euh, que je vais plus vous présenter dans cette vidéo. Vous m'avez gâté pourri, vous, euh, vous savez comment me faire plaisir et puis bah, ça me touche beaucoup toutes ces attentions. Je vous embrasse toutes très fort, euh, encore merci et puis, euh, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye